എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോ ചതുരം ഏത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലത്തെ കുറച്ച് കണക്കുകളാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഞാന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല താഴെ നൽകിയവയിൽ ഏതാണ് ചതുരം എന്താണ് ചതുരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ചതുരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ നാല് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ നാല് വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എതിർ വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും പിന്നെന്താണ് ആ കുത്തനെ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ചെരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ ഇത് കണ്ടോ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് ചതുരം ആ ഇതാണ് ചതുരം അല്ലെ നാല് വശങ്ങൾ ഉണ്ട് നാല് വശങ്ങൾ എതിർ ദിശയിലുള്ളത് എതിർ വശത്തുള്ളത് ഒരേ അളവാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുത്തനെയാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ചതുരം അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് ഒരു വരയ്ക്ക് കുത്തനെയായിരിക്കണം അതിനടുത്തുള്ള വര എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അടുത്തടുത്ത വശങ്ങൾ കുത്തനെയാണ് നയിക്കേണ്ടത് അല്ലെ പിന്നെന്താ നാല് മൂലകളുണ്ട് നാല് വശങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടെത്താം നിറം നൽകാം അനുവരച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ചതുരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഇത് ചതുരമാണ് പിന്നെ ഇതും ചതുരമാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നോക്കൂ കുത്തനെയല്ല അല്ലെ ഇതൊക്കെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈ ഈ വശവും ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെയും ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ നാല് വശങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നാല് വശങ്ങളുണ്ട് നാല് മൂലകളുണ്ട് നാല് വശങ്ങളിലും ഒരു വരയ്ക്ക് കുത്തനെയാണ് അടുത്ത വര അതും തുല്യം ശരിയാണ് എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കൂ നാല് വശങ്ങളുണ്ട് അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നാല് മൂലകളുണ്ട് അതും ശരിയാണ് നാല് വശങ്ങളിലും ഒരു വരയ്ക്ക് കുത്തനെയാണ് അടുത്ത വര ആണോ അല്ല അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യമല്ല ഇതില് അല്ലെ അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ നാല് വശങ്ങളുണ്ട് നാല് മൂലകളുണ്ട് നാല് വശങ്ങളിലും ഒരു വരയ്ക്ക് കുത്തനെയാണ് അതിനടുത്തുള്ള വര എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അടുത്തതോ നാല് വശങ്ങളുണ്ട് നാല് മൂലകളുണ്ട് കുത്തനെയല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാണ് എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അത് ശരിയാണ് എതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അടുത്തതോ നാല് വശങ്ങളുണ്ട് നാല് മൂലകളുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്തത് രണ്ടും തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഏതാണ് ചതുരം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിന് നിറം കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ചു പേര് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇനി അധ്യാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആശംസാ കാർഡുകൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അഞ്ചുവും കൂട്ടുകാരും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ആശംസാ കാർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾ കട്ടി കടലാസ് എങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കും എങ്ങനെയാണ് മുറിച്ചെടുക്കുക മൂലകൾ എങ്ങനെ കൃത്യമാക്കാം ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാലോ ആ ഈ ചിത്ര ചിത്രത്തോട് ചേർത്ത് വരച്ച് മൂലകൾ കൃത്യമാക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആ വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നാല് നാല് വശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ കുത്തനെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കി ഇതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്ത് ഒരു ആശംസാ കാർഡ് തയ്യാറാക്കാം ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ആശംസാ കാർഡിന്റെ നാല് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ അത് നാല് വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ നിങ്ങൾ അളന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ അടുത്തതൊരു ചതുരം നിർമ്മിക്കാനുള്ളതാണ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അളവുകളുള്ള ഈർക്കൽ കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കൂ ഇവയുപയോഗിച്ച് താഴെ കൊടുത്ത അളവുകളിൽ ചതുരം നിർമ്മിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ചിത്രങ്ങൾ അതായത് ഈർക്കിളികൾ മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതിലേതാണ് ചതുരം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റാത്ത അളവുകൾ എന്ന് കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ വിച്ച് ഈസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കേട്ടോ വിച്ച് ഈസ് റെക്റ്റാങ്കിൾ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫിഗർ ബിലോ ഇസ് എ റെക്
അപ്പോ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഏതാണ് റെക്ടാങ്കിൾ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെന്താണ് ആ വൺ ലൈൻ മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രെയിറ്റ് അപ് ഫ്രം നിയർ ബൈ ലൈൻസ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉള്ളത് ഏതാണ് നാ രണ്ട് പിക്ചറിനും ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ സൈഡ്സും ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ആ ഈ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഇതിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ അല്ല പിന്നെ ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനും അല്ല അല്ലെ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആണ് സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻ ആണ് അപ്പോ ഇതാണ് റെക്ടാങ്കിൾ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ വൺ ലൈൻ മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ഫ്രം നിയർ ബൈ ലൈൻസ് പിന്നെ എന്താണ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫോർ സൈഡ്സ് പിന്നെ ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു മാത്രം അടുത്തത് ഫൈൻ ആൻഡ് കളർ അനു ഹാസ് ഡ്രോൺ സെവറൽ ഫിഗേഴ്സ് വിച്ച് ഓഫ് ദം ആർ റെക്ടാങ്കിൾസ് അപ്പൊ അനു കൊറേ ഫിഗേഴ്സ് കുറെ പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നമ്മളോട് ഏതാണ് റെക്ടാങ്കിൾ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് റെക്ടാങ്കിൾ ആ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ സൈഡ്സ് യെസ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഈ ഒരു മൂല കേട്ടോ ഇതാണ് കോർണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ അടുത്തതോ രണ്ടാമത്തത് ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണോ നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ്പൊ ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ അല്ല അടുത്തത് നോക്കൂ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ സൈഡ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് അടുത്തതോ ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ എന്താണ് പ്രശ്നം ആ ഇത് സ്ലാൻഡേർഡ് ലൈൻസ് ആണ് അല്ലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് റെക്ടാങ്കിൾ അല്ല ഓക്കെ അടുത്തതോ ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് റെക്ടാങ്കിൾ അല്ല അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ നിന്നിട്ട് റെക്ടാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കളർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സൈഡ് ആൻഡ് കോർണർ അഞ്ചു ആൻഡ് ഹെർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ മേക്കിംഗ് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ഫോർ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അനുവും ഫ്രണ്ട്സും കൂടിയിട്ട് അപ്പോ ഹൗ ഡു യു കട്ട് എ തിക് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ ടു മേക്ക് എ റെക്ടാങ്കുലർ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുക ആ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ കോർണേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഫോർ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി കാർഡ് ഐ മെയ്ഡ് അതായത് ഓരോ സൈഡിന്റെയും ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിൽ എഴുതണം ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഫോർ സൈഡ്സിന്റെയും ലെങ്ത് ഇവിടെ എഴുതണം അടുത്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് കട്ട് ഔട്ട് സെവറൽ ഇയർക്കിൽ പീസസ് ഓഫ് ലെങ്സ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ കുറെ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളതും എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളതും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളതും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ള ഈർക്കിളികൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുക വീട്ടിലെല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈർക്കിളികൾ മേക്ക് ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗേഴ്സ് വിത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഗിവൺ ബിലോ ആ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ലെങ്ത് അതായത് ഈ ലെങ്ത്തിലുള്ള റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം ഓക്കെ ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് റെക്ടാങ്കിൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ റെക്ടാങ്കിൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ കുറെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഈർക്കിൾ
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് അറിയിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ ചെയ്യാത്ത അവർ കുറെ കൂട്ടുകാർ ചെയ്യാത്തത് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്